Hello, this is a light forex company. Karibu katika tutorial leo. So, naomba ni kuomba uweze kuchukua muda mfupi kuweza kusubscribe katika channel yetu ya YouTube inaoenda kwa jina la Elite Forex Company. Lakini vile vile usisahau kutu follow katika account yetu ya Instagram ambayo nao unajulikana kwa jina hilo hilo la Elite Forex Company. Lakini vile vile tuko na page kama page ya Facebook na unaweza kutufuatilia pia katika katika Twitter na sehemu nyingine zozote ambazo tunapatikana huko. So moja kwa moja naomba niende katika session ya leo na session ya leo moja kwa moja tutaenda kumwongelea Forex broker ambaye anaenda kwa jina la Hot Forex broker. So unaweza kujiuliza kwamba kwa nini nimeamua kumwongelea broker huyu au kwa nini na kushauri ufungue pia account kwa broker huyu. So nimekuwa nimeelezea ma broker kadha wa kadha na kutokana changamoto mbalimbali mbali, au mazingira mbalimbali ambayo mbali yanakuwa yanabadilika so na changamoto na vitu mbalimbali ambavyo mbali watu wanapitia na watu wanakuwa na share na mimi nikaona sio mbaya ni mzungumzie broker huyu kwa sababu anaweza akawa ni msaada kwa baadhi ya watu ambao waweza ni ma trader kwa muda mrefu au ni traders ambao wanaanza. So ziko concern mbili kubwa ambazo nimeziona kwa watu wengi wanakuwa nazalamikia na wanakula changamoto zao. Kuna baadhi ya brokers wana minimum amount ya kudeposit, sawa? Na baadhi ya brokers minimum deposit yao inaweza kawa kubwa kwa mfano brokers wengine minimum deposit yao ni dola mia na mtu mwingine akawa amependezwa na broker huyo lakini akashindwa kudeposit kwa broker huyo kwa sababu ana kiwango cha chini ya dola mia So ndio maana nikaamua kufanya hii tutorial ya kuonyesha kwamba wako baadhi ya brokers ambao wanaweza wakawa na minimum deposit chini kidogo zaidi ya dola mia. Lakini vile vile urahisi wa njia za kudeposit. Sawa? Kuna changamoto nyingi. Watu wengi sasa hivi wanaibiwa. Uh, kuna some brokers inabidi umtumie mtu, mtu ndo kudepositie kwa broker na unapotoa hela inabidi utoe hela kwa huyo mtu afu huyo mtu ndo akuletee hela wewe so sometimes watu wengine wanafanya withdraw afu wanapigwa hela au wanamtumia hela amfanyie deposit anashindwa kumfanyia deposit so nikaona hivi uh, hakuna broker ambaye anaweza akawa ana solve au anapunguza matatizo madogo madogo ambayo tunaweza tukaepuka ndipo nikaja na idea ya hot forex nikaja kuona kwamba Ninaweza nikashauri watu kumtumia hot forex na wakamtumia na baadhi ya ya vitu ambavyo wakaviepuka. So sala la kwanza ambayo naweza nika mtu kaniuliza like so why hot forex? Yaani kwa nini after all brokers kwa nini hot forex? So nimeamua ni ni, ni kupendekezea umtumie hot forex kwa sababu zifuatazo. Moja uh, experience ya huyu broker. Ni broker ambaye ana experience zaidi ya miaka kumi katika biashara hii ya brokerage. So naamini kwamba ana experience sawa kwa sababu dunia inabadilika, hali inabadilika kama sasa hivi tuko kwenye majanga na vitu kama hivyo. Soko linaweza lisiwe stable. So baadhi ya brokers wanaweza wakashindwa ku survive au baadhi ya brokers wanaweza wasiwe wasiwe yani wasiweze kuendana na hali. Lakini uh, kuwa na broker ambaye ana experience ni, ni, ni vizuri kwa sababu kuna some challenges ambazo zinakuja uh, unaweza kujiongeza sawa kuna some brokers yani urigid wa broker yani uwepo wa broker kwa muda mrefu sokoni kuna msaidia kutatua baadhi ya changamoto fulani ndogo ndogo ambazo kwa broker ambao tayari wapo sokoni kwa muda mrefu wanakuwa tayari wameshavuka hivyo vikwazo kwa mfano ishu rais ni ya deposit unakuta ma broker ambao wamekaa kwa muda mrefu katika biashara hii wana njia mbalimbali mbali za kufanya deposit na kufanya withdraw ukikompare na brokers ambao ni wachanga. So hiyo ni sababu ambayo nikaona kwamba broker huyu anaweza kawa ni mzuri kwako kumtumia. Lakini kitu kingine ambacho kimenifurahisha kwa broker huyu ni minimum deposit. So other brokers wanaweza wana kiwango fulani cha kuanzia lakini kwa broker huyu naona kiwango chake cha kuanzia cha dola tano ni kiwango kizuri na ni kiwango rafiki kwa baadhi ya traders wengi ambao wanatamani kufanya biashara hii ya, ya forex lakini kitu kingine ambacho amenifurahisha broker huyu uh, ni creativity yani creativity yake sawa uh, ni broker fulani ambaye anatamani mteja wake asikose huduma kwake akaenda kwa kwa broker mwingine kwa ajili ya kutafuta huduma nyingine sawa kwa nini nasema hivyo kwa mfano uh, ukifungua account kwa huyu broker ana account za metatrade 4 na anaweza kufungua account kwa metatrade 5 So tunajua tofauti ya MetaTrade 4 na tunajua tofauti ya MetaTrade 5. Kama hujui uh, 
nitajaribu kufanya session huko mbele lakini kwa sasa hivi naweza kusema kwamba kuna baadhi ya vitu kwenye metatrade 4 havipo na vinakuwa traded only kwenye metatrade 5 kwa mfano uh, hizo wanaita volatility index sawa hawezi kuzikuta kwenye metatrade 4 lakini nyingi zipo kwenye metatrade 5 so kukuta broker ambaye ana metatrade 4 na humo mmo ndani kwake kuna meta trade 5 ni something ambacho kinaonyesha kwamba u creativity lakini u creativity huwa kwake utakuja kuona hata baadaye ana account za aina tofauti tofauti that means ana care watu wa aina tofauti tofauti kuna mfanyabiashara mdogo anamkea kuna mfanyabiashara wa kati anamkea na kuna mfanyabiashara wa juu pia naye anamkea na ana account ambazo zinamfeva so jambo jingine ambalo amenifurahisha um, urahisi wa huduma zake na anajaribu kusimplify ana applications za kukusaidia kwamba traders usipate changamoto na vitu mbalimbali mbali. so kingine cha broker huyu ni broker ambaye yuko regulated sawa na more than one company so ni broker ambaye anakuwa anaangaliwa kwa vyote ambavyo anafanya na kuwa anakuwa monitored na watu wanaweza kumtazama vitu gani ambavyo anaweza kufanya Jambo jingine ni urahisi wa kuweka na kutoa pesa katika akaunti zake ni moja ya kitu ambacho kinanivutia sana kwa broker huyu. So utaweza kuona hapa means ambazo anazo ana debit card, ana master card, ana bank wire, ana PayPal, ana skill, ana a lot of means ambazo zinaweza zikawa msaada kwa 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 trader. So kingine ni usalama wa pesa zako, ni broker ambaye anaaminika sana na usalama. So moja kwa moja naomba tuende kwenye jinsi kujisajili kwa broker huyu na hisi ndio kipengele ambacho kinafuata Okay so katika kujisajili kwa broker huyu uh, pia ni urahisi kuna urahisi mkubwa sana katika kujisajili kwa broker huyu Moja uh, tunahitaji vitu viwili unahitajika kuwa na vitu viwili tu katika kusajili kwa broker huyu Moja unahitajika kuwa na kitambulisho kinaweza ikawa kitambulisho cha kula kura kinaweza ikawa kitambulisho cha uraia na inaweza ikawa leseni ya udereva sawa lakini kitu kingine ambacho anahitaji broker huyu ni affidavit au fomu ya uthibitisho wa makazi kwamba wewe tayari ni raia anathibitisha kwamba ni raia wa Tanzania na vitu kama hivyo umezaliwa lini na vitu kama hivyo lakini unapokuwa unajaza fomu yake unaandika kwamba makazi sawa so lazima uwe na fomu ya kuthibitisha kwamba kweli wewe ni mkazi wa eneo fulani kwa sababu ya usalama na hizo ni vitu ambavyo ziko regulated sawa yani lazima ufanye hivyo ndio maana ukuta most of brokers wanahitaji <coughs> kitambulisho na uwe na affidavit. So lazima uwe na affidavit lakini unaweza ukawa na bank statement ambayo inaonyesha kwamba kwa mfano labda jina la, labda ni Musa Juma uh, mtu huyu ni mkazi wa Arusha mjini Usariva. So bank statement inakuwa inaonyesha. Kuwa na document kama hiyo ya benki au ya mahakama au ya bill za maji, bill ya umeme a uh, broker huyu anaweza kukubali kama uthibitisho wa makazi au ni kitu ambacho kinamthibitishia kwamba kweli mtu fulani ni mkazi wa eneo fulani lakini vile vile unahitaji kuwa na mtaji wa kuanza biashara ambao ni kama dola tano ndio kima cha chini cha kuanza biashara ambayo kwa haraka haraka ni kama F10 ya kitanzania sawa so angalizo a uh, account ya forex au real account ni kwa ajili ya watu ambao tayari wana uzoefu au wana elimu ya ufanyaji wa biashara hii ya forex. Nimekuta na hii changamoto unakuta mtu labda ameangalia kwenye YouTube na video ya kwanza ambayo ameangalia ni hii. So hajui ku trade, hajui candlestick, hajui support, hajui resistance, hajui wave, hajui chochote. Anakuja akwambia nataka kufungua account. No. Hatua hii ya kufungua account ambayo ni ya hela hari, halisi ni ni stage ya mwisho kabisa kwa wale watu ambao tayari wameshajifunza, wameshaweza kuwa na mbinu ya kufanya biashara hii, wameshaweza kuwa kufanya mazoezi mengi katika akaunti za demo, akaunti za majaribio. So sasa hivi wanajiona kwamba wana uwezo wa kuanza akaunti za hela halisi. Ndio unaweza ukafungua akaunti hii. Lakini kama utahitaji kwa ajili ya kufanya mazoezi yako, napo inawezekana. So hatuweza kujisajili, moja inabidi uwe na link. Sawa? Na hiyo link itakuwepo hapa kwenye video ya YouTube chini hapo kwenye maelezo kutakuwepo na link. Na kama hautaweza kuiassess hapo unaweza ukanicheck kwa namba 0754 84986 kwa WhatsApp 
au kanipigia simu nikakwambia uni text kwa WhatsApp then nikakutumia hii link na ukaweza kujisajili. Na sometimes uh, kuna some cases ambazo tunaweza kumsaidia mtu kufungua account. Lakini hizo ni case ambazo zinatokea mara chache sana. Sawa? So, so tumejipanga kwa namna yoyote ile kuweza kumsaidia mteja wetu ambaye yuko serious, tayari ana elimu ya biashara ya forex na kweli anania kuwa na account kuweza kumsaidia kupata account. So ukishapata hiyo link na ukaibonyeza hiyo link itakupeleka moja kwa moja katika sehemu ya kujaza form kwa ajili ya usajili wa account yako. Na utaanza kwa kujaza country, sawa? Kama ni mtanzania utaweka Tanzania, kama sio mtanzania utaweka nchi yote ambayo upo, kama ni Kenya, Uganda, Somalia, Burundi, China, Marekani, unaweza kujiregister. Then utaandika namba yako ya simu then utajaza jina lako la kwanza, jina lako la pili na utaweka email address lakini hapa chini utaweka tarehe mwezi wa kuzaliwa. Sawa? So ukishajaza hivyo itaonekana kama hivi. Sawa? Hapa kuna tayari namba ya simu, jina, jina la pili, email address, tarehe ya kuzaliwa, uh, mwezi na mwaka. Na hapa chini kuna kibox cha ku tick kama una accept terms and condition za broker huyu. Then utakiklik hapo, alafu then baada ya hapo kutakuwa na hii security protocol. Sasa hii security protocol ni jambo ambalo watu wengi wanakuwa wananiuliza na ni kama challenge ambayo watu wengi wanakutana nayo. Ah hichi ni kihesabu. Kwa mfano hapa ni 11 jumlisha moja ni 12. Ah uh, inaweza sije hivi kwako inaweza kaje hesabu nyingine lakini mara nyingi naona za kujumlisha. Labda ikaja moja jumlisha mbili utajumlisha alafu jibu lake utaleka hapa. Hii tunaita security protocol. Kwa nini security protocol ni kuprove kwamba wewe sio robot. Sawa? Kwa hiyo unapokuwa unajaza mwisho wa siku na unabonyeza hii registered. Sawa? Na baada hapo utakuwa umejiregister. Lakini kabla ya kuendelea mbele naomba nikurudishe nyuma kidogo nielezee kitu fulani. Ah uh, unapo click ile linki itakuleta hapa kuna aina tatu za account ambazo unaweza kufungua unaweza kufungua account ya individual unaweza kufungua account ya corporate unaweza kufungua account ya joint kama we ni kampuni tafungua account ya kampuni kama nyinyi ni watu ambao mmeungana na mkamuo kufanya biashara kwa pamoja mnaweza mkafungua account ya joint sawa so unapoamua kufungua account ya corporate au joint ni lazima uwe na document ambazo zina prove kweli kwamba it's legal yani iko kisheria sawa so usije ukawa huna document yoyote na unataka kufungua account za corporate au joint uh, kwa ushauri wangu fungua tu account ya individual kwa sababu ni account ambayo haitaji vitu vingi sana sawa so ukishamaliza kupita hapa kwenye security protocol na ukajumli na ukaweka ukafanya hesabu kaandika jibu lake utabonyeza register sometimes inaweza sije hii security protocol sawa na changamoto ambazo zinaweza zikafanya hii security protocol inaweza isije inawezekana labda internet ulionayo iko very down so inashindwa ku assess hii security protocol au eneo ulilopo eneo ulilopo uh, i mean browser unaoitumia labda inaweza isiwe na uwezo wa ku wa kuonyesha au ku process baadhi ya mambo kama vitu kama hivi security protocol sawa so kuna changamoto kama hichi ikope link yako jaribu kufungua kwa kutumia browser ya aina nyingine So baada ya hapo uh, moja kwa moja itakuletea message kwamba Sawa itakuletea message kwamba tayari umeshaweza kujaza fomu yako sehemu ya kwanza na itakwambia kwamba uende kwenye email au fungue email yako ili uweze kuiverify email yako kwamba hiyo email uliyoandika kweli ni ya kwako kwa kuiverify kwamba kweli email uliyoandika ni ya kwako itakwambia uende uka login inbox ya email yako ili kuweza ili waweze kuthibitisha kwamba kweli email uliojaza kwamba ni email yako. Na baada ya kuithibitisha hiyo email ukilogin kwenye email yako sawa na uka utakuta message ambayo inakwambia activate account kama hivi. Sawa? Then utabonyeza hapa. Ukibonyeza hapa sawa? Aa, moja kwa moja utakuwa umeverify yani kuonyesha kwamba kweli hiyo email ambayo umeijaza ni kweli email yako. Sawa? Na ukishamaliza hiyo hatua moja kwa moja itakuletea particular za kulogin katika trading account yako. 
sawa yani ku katika back, i mean back office so trading account itakupa particular za ku kwenye back office yako na itaonekana kama hivi hizi ni particular zangu za ku kwenye back office sawa utapewa hapo id uh, na password sawa then unakuwa bado haujakamilisha usajili unaenda katika hatua ya pili ya usajili ambapo katika hiyo hatua ya pili uh, system itakuuliza either unataka kuendelea na kukamilisha hii hatua ya pili kwa kutumia application ndio maana kwamba itakutaka udownload ya application au tumie kwenye website mara nyingi na washauriwi watu kuendelea kwenye website kwa sababu anaonaga uh, ni kama complication kuanza ku download application afu kuendelea nao while website alipo kwenye website so unaweza kuklick hapo kwenye website na ukaendelea na nini na usajili wako then utafika katika hatua ya pili katika hatua ya pili uh, utaanza kwa kujaza country of birth kwamba uraia wako ni wa wapi kama umezaliwa Tanzania utaika kwamba uh, nchi ambao uraia wako upo ni Tanzania then utaulizwa jinsia au title kama ni mr mrs au miss utajaza hapo alafu then baada ya kujaza hapo utakuja kujaza address sawa sasa address utakuja kujaza kama ifuatavyo uh, kuna address 1 address 2 afu kuna city kuna state na kuna postal code au zip code sawa so mara nyingi mimi naipendaga kuwaelekezaga watu hapa address 1 jaza mtaa wako kama unakaa sinza si sinza kwa remi jaza sinza kwa remi na kama una namba ya nyuma andika sinza kwa remi na namba ya nyuma kwa mfano hapo nimeandika mbili 17 then uh, address namba mbili unaweza ukaeleza jina la mtaa wako au wilaya kwa mfano hapa mimi nimeandika Kinondoni sawa lakini town au city unaweza kujaza Dar es Salaam na mkoa vile vile ni Dar es Salaam so inaweza ikawa adjusted according to mazingira yako kwa mfano labda unakaa Iringa utajaza mkoa wa Iringa Aa, kama ni mlinga mjini utajaza kama ni wapi utajaza lakini kama una namba ya nyumba unaiandika lakini jambo moja ambalo niangalizo naomba hizi particular unazojaza make sure utakapokuwa una confirm place ya ya kwenye affidavit au place of residence make sure kwamba hizi details zinaoana moja kwa moja yani zisitofautiane zikitofautiana basi shida itatokea katika ku verify hiyo account yako na baada ya hapo uh, utajaza kama hivyo baada ya kujaza kama hivyo itaonekana kama hivyo na itakuwa tayari then utaendelea chini kabi utaendelea kushuka chini na utakuta kujaza utambua ujaze kwamba kama unataka kusubscribe unatumiwa email za matangazo na vitu kama hivyo uta click kwenye hichi box kama hauhitaji utaachana nayo na then baada ya hapo utaulizwa ujaze currency ambayo unataka kuwa unaitumia. Kama unataka kutumia US dollar au euro utachagua lakini mara nyingi mimi napenda ku US dollar. Baada ya ku verify hiyo currency ambayo unataka kutumia then utajaza taarifa za mteja ambayo unajisajili na hiyo account. Wataanza kukuliza net worth yako yani kiwango cha mapato yako ambayo unacho. Uh, watakuuliza education level, elimu yako employment status kama umeajiriwa au haujaajiriwa umejiajiri mwenyewe unatafuta kazi ni mwanafunzi utajaza na source of fund kwamba umepata wapi hela unayotumia ku deposit kwenye hii account umepata wapi kama ni hela ambayo uh, ni, um, ni umepewa ni mshahara au ni hela ya mirathi utachagua so kwenye hivi box kuna hivi tiki vya kuchagua tayari wameshakupa na option kwa mfano hapa ukiklik kibox cha kwanza wanakuuliza net worth yako wanakuuliza ni up kuanzia dola kumi kupanda ku, kushuka kupanda juu au ni chini. So kwa mfano kama hapa mimi nimejaza kwamba ni chini ya dola kumi then nika choose nikaweka. Uh, wakaja tena hapa kwenye kibox cha pili ambacho unaambiwa uchague level ya elimu yako kwamba ni college, postgraduate na ni unachagua kama hapo wewe. Alafu then hapa wanakuja kukuuliza. Yaani kwenye vile vibox uki click tayari kuna option. Kwa utachagua option ambayo ina kufeva au inaendana na wewe na utaweka. Na ukimaliza itaonekana kama hivi. Kwa mfano mimi hapa nimejaza kwa mfano kwamba net worth wangu ni so zaidi ya dola kumi uh, elimu yangu ni college, ni self employed na source of fund nimepata from saving. Sawa? Then hapo utakuwa umeshakamilisha kujaza katika mfano huo. Sawa? 
then baada ya hapo utaanza kuulizwa taarifa za uzoefu wa ufanyaji biashara hii ya forex kwa mfano utaulizwa kwamba una uzoefu katika kufanya kwenye trading sawa ya forex na vitu vingine una uzoefu kwa gani advance intermediate beginner au huna experience kabisa kwa mfano mimi nimeweka beginner sawa uh, ukaja kuweka declaration au viapo kwamba una hapa kwamba hauna kesi zozote sawa na haujao exposed kwenye mambo ya political sio kiongozi wa mambo ya siasa na vitu kama hivyo na atakuuliza kama wewe sio raia wa USA kwa sababu raia wa USA lazima walipe kodi then kama ukiweka no then utaendelea baada ya hapo kuwa umejaza hizo taarifa za mteja utakuja kuupload kitu cha kwanza kinachoitwa proof of legal existence kwamba kweli we ni raia kama we ni raia na maana utakuwa na vitambulisho sawa kama una vitambulisho hii ni sehemu ya kuupload vitambulisho hii sehemu ya kwanza hapo utaupload kitambulisho sehemu ya mbele na hii sehemu hapa ya pili utaupload kitambulisho sehemu ya nyuma so nashauri sana watu watumie simu ndio maana nimetumia mfano wa simu kwa sababu simu ni rahisi zile picha unazipiga unaziweka kwenye kwenye simu yako after then ikifika hapo ukichoose inaenda kwenye gallery yako unachagua picha na upload na mara nyingi wanataka picha halisi yani kitambulisho halisi unakipiga picha kuna baadhi ya watu nakwambia mimi nina namba ya nida. No, namba ya nida haiwezi katumika. Wanataka kitambulisho kabisa. Sawa? So, utaweka kitambulisho upande wa mbele na upande wa nyuma. Then baada ya hapo utaenda katika uh, utaenda katika hatua ya pili ambayo Uh, utakuja kwenye proof of address. Pale tume proof of legal existence hapa tunakuja kufanya proof of address kwamba makazi, yani uthibitisho wa makazi. Sawa? So, so uthibitisho wa makazi unaweza kutumia electricity bill, gas bill, uh, phone bill, bank statement na valid ID address. Kama una document yoyote ambayo inaonyesha makazi yako, ambayo makazi yanaendana kile ambacho umekijaza kule mwanzo moja kwa moja unaweza ukaitumia dokumenti hiyo ku prove of address na kama hauna kama hauna tuwasiliane kwa namba yangu nitakusaidia kupata hizo proof of address ambazo utazitumia ku upload hapa sawa na hata kama uko mbali tunatumia whatsapp wat... kuna mtu ambaye anaweza kajaza then akanitumia katika picha na akakutumia na ukatumia kufanya urahisi wa ku register then baada ya hapo kisha upload hivyo vitu vyote uh, kuna option hapa chini ya ku upload hii hapa baada ya kuwa umeshaiweka hiyo document uta upload then baada ya hapo utasubiria uh, hot forex wenyewe wazipitie zile document na waipitie account yako waone kwamba details zote ziko sawa na baada ya hapo utapigiwa simu na ukishapigiwa simu kwamba account yako umezi verify then account yako itakuwa tayari kwa ajili ya matumizi. Sawa? Sasa mpaka hapo ulipofikia tayari una back office ya Hot Forex lakini bado hauna trading account. Wakisha i-verify sawa account yako, hii option hapa ya rangi nyekundu ya open trading account itatokea kwenye account yako. Then utaibonyeza hii option. Ukishabonyeza hii option itakwambia uchague aina za account ambayo unataka kufungua. Sawa? Hapo mwanzo nilisema kwamba huyu broker ana account za Meta 24 na Meta 25. Sawa? Kwenye account za Meta 24 ana micro account, ana premium account, ana auto account na ana zero spread account. So wewe utachagua aina ya account ambayo unaona inakufeva. Micro inaanzia na dola tano, premium inaanzia na dola mia, a uh, zero spread ni kuanzia dola mbili kuendelea juu. Na kwa Meta 25 account zake ziko za aina mbili tu sawa account zake ziko za aina mbili tu ambazo sawa ambazo ni ni micro na premium micro inaanzia na dola tano, premium inaanzia dola mia na kupanda juu so hivi vyote utakuja kuviona katika account yako then baada ya hapo ukishachagua account unayotaka kwa mfano unataka macro utaichagua then ukiichagua uh, itashuka chini sawa ita kwambia itakuletea option ya kuopen account. Sawa? Sasa unaweza ukawa tayari una account 
lakini unataka kufungua trading account nyingine una uwezo wa kufungua inawezekana ulishajisajili na hot forex uka upload proof of residence uka upload kila kitu kwa dhamani lakini ukwai kuitumia au uliacha account yako expire unaweza kufungua account nyingine hasa unapofungua account nyingine unaweza ukailinki account yetu ikawa chini yetu kwa kuingiza hii ID hapa kwenye sehemu ya introducing broker sawa ambao mara nyingi wanaita IB ukaweka ID yetu ambayo ni 30189823 hapa then ukabonyeza tick ukabonyeza open account tayari account yako itakuwa chini ya IB zetu so baada ya hapo account yako itakuwa tayari so naomba nitumie muda mfupi kukuonyesha jinsi ya kufanya reji, ya kufanya depositing na withdraw so ni rahisi sana unaenda kwenye menu ukishaenda kwenye menu utashuka kwenye sehemu ambapo inaitwa funding kwenye funding kuna deposit na kuna withdraw sawa saa kama unataka ku deposit unaingia hapo kwenye deposit ukishaingia kwenye deposit itakwambia uchague means ambayo unataka kufanya depositing sawa so katika hizi means ambayo means ambayo na washauriwa watu wengi ni rahisi na haraka ni ya kutumia Mpesa Mastercard au Airtel Money man Airtel Money Mastercard then baada ya kutumia hiyo Airtel Money Mastercard then una click hapa kwenye Visa na Mastercard ukisha click hapo utashuka chini utaandika amount ambayo ni dola mia kwa USD utabonyeza deposit ukisha bonyeza deposit moja kwa moja itakufungulia form ya kujaza ya Mastercard ambayo utaandika kadi ya benki tarehe ya ku expire kadi jina la mwenye kadi na email hakikisha kabla hujafika sehemu ya kuingiza kadi tayari hela umeshaingiza kwenye kadi kwa mfano kama unataka kudeposit dola mia at least uwe na laki mbili na arobaina tano au laki mbili na hamsini si sema kwamba wanaikata yote lakini mara nyingi na wanaga rate yao ni 2400 sema kunakuwa na kiwango kidogo ambacho wanakitumia kukikata kama cost na kiwango kingine kitabaki kwenye account yako kama kama kilinda account au kama kitakusaidia katika charges na ukiona vipi unaweza uka kaitoa hizi ni means za kudeposit lakini katika withdraw pia ni means hizi hizi so thank you a lot kwa msaada wowote ule especially kwenye zile document za kufungulia account tuwasiliane tutakusaidia kwa massage nani tutaweza kukusaidia na kama utahitaji ndio fikia sehemu ambapo unahitaji sana msaada wetu asizi kukufungulia account tunaweza lakini kwa condition maalumu ambazo tutaendana nazo yani mpaka tuthibitishe kwamba kweli wewe unahitaji msaada wetu asizi kukufungulia account ili usiweze kukwama ah uh, kwa msaada zaidi 0754 this is a light effects tuko hapa kukusaidia kwamba trader yoyote ambaye anataka kufanikiwa asiweze kukwama bado tunaendelea na huduma zetu za training kwa online usisite kuwasiliana sisi kama unahitaji training na kama unahitaji signals pia na setups pia tunazitoa katika YouTube channel yetu tutorial kila wiki lakini setups za kutrade kila siku zipo katika ma group so kama unazihitaji utasiana sisi kwa ajili ya condition za kupata huduma hiyo thank you and god bless you